Hello， 大家好，我是 Wet Wet， 我是 Kenneth， 我是 Milo， 我们是三剑客。今天回到了我分享了，今天要看什么呢？就是很多人给我们推荐私信，我们要看的王一博的这个跨年表演，很久没有看王一博，像阳光那样。我记得呃上一次或者是下一次啦，我们不懂奖牌那影片 ，OK 啊，麦罗他就讲说很久没有看刘建华，其实王一博是更久了，是是是，是久到。差不多一年看他一次两次，因为街舞哈、哦，对，有点难。街舞他又没什么表演，这一季的街舞他们出来两分钟，他们没有分队，对，所以没有没有什么表演这样。没办法了 ，OK。可是他有电影要上了，就是跟梁朝伟一起合演。哦哦哦哦，什么戏？呃，叫什么什么什么生了？我好像有看到人家。是哇哦、wow ，是啊、呃，什么期待？风风。风水轮流转，风在起时啊，风在起时，我不懂，忘记啊，不要我乱讲了。<笑> OK， 反正就是王一博跟梁朝伟合演的一部电影。OK， OK， 啊，我们先来看这一首《像阳光那样》。哎，我们在跨跨年表演的节奏，看到春节比过年哦。雨深夜的手，同看星空。你叫做什么？在树影之中，在夜里醒着，和我一样沉默。我们。几天就点亮了篝火，时光偷偷经过，像花瓣坠落。我曾赶了很久路，你做了很久梦，能交换真心就已过冬。许多孤独夜晚，像落叶漂流，可它总有办法，有潮汐在枝头。会遇上，向世界会如潮。总有。
来交换故事吧。不一样啊，跟我们过往看的所有啊，一<笑>博的表演都很不一样。来，你们看了之后感觉如何呢？我很惊喜一下啦，讲真，因为很久没有看他，我们之前看都是跳舞啊，然后比较很燃的表演，很燃的表演的，不然就那很可爱的。我这一个哦，我觉得他，我不懂他会不会跳现代舞的，嗯，可是如果说他是第一次尝试。然后去跨跨过这个跳舞的这一个领域，去到跳现代舞的这一个展现呢、啊，我觉得是一个很聪明的做法啊、呃，因为因为呃，播着他唱的歌，嗯，然后不用现场唱，嗯，然后他展现的又是另外一种，我觉得啊、呃，比较文艺一点，因为他给我们的感觉就是一个大众偶像，偶像很流行味的。那这一个我觉得有一点跳跳脱那个味道，去到往呃艺术的这一个领。这个范畴里面去前进，我觉得是非常对他来讲，我觉得是一个很好的一个做法啦。然后也让我们见识到说，哎，他除了跳，呃，那种什么 breaking 啊，跳那种 hip hop hip hop 的舞蹈，他其实跳现代舞也可以跳得很好。然后配合整个影像，他的那首歌曲给我的感觉，其实去到最后那个喷那个叶子很多，然后他再配合最后一个。呃、哦，黄昏色的整个感觉，我突然间眼角有一点眼泪要涌出来了。我觉得整个感觉很，很，很夕阳。虽然他讲什么奔向阳光的感觉、嗯，可是我内心里面又有一种，有一种好像余晖落寞的一种落寞感。<笑>在我的心里面，我会看看看他在那边，哇，好美，好美啦，是真的是很美。可是心里就就不是那种阳光，我因为一开始我以为是那种来过年啊，阳光哦，像阳光那样嘛。是，原来不是，原来它是一个温暖的，很温，在黄昏带给你一些余晖，一些温暖的感觉的阳光，我觉得很惊喜啦。我看他今天这个表演，嗯，我也是完全没有预想到，就是会是这样的，因为歌名又跨年，整个。可能我的，我觉得他可能又是比较燃的表演吧，所以他一开始那个音乐进，然后他整个人很在那个表演的状态的时候，我就哦有一点不一样的东西看呢。呃，说实话，我蛮喜欢的，就是我觉得他可能是介于一个过渡或者是一个转变，嗯，啊，因为他虽然说年轻过我们呐、啊。是年轻过我们吗？年轻过你们对对对，他他他绝对年轻过我们，他年轻过我们，年轻过你们跟我差不多。<笑>啊、<笑>虽然他还年轻啦，不过我觉得呃，对于一个艺人来说，有一个这样的转变是好了，我认同哦，我觉得他也是很聪，我也是觉得很聪明啊，嗯、就是。你讲的是新歌吗？嗯，新歌算是新歌，就是就是当天当天放哦，他的歌。OK， 就是你第一次主打，在一个公众的一个 platform 主打你的那个歌，然后用一个这样子的艺术表演艺术的方法来做，其实我觉得非常的呃让人印象深刻、嗯，就不只是出来唱完唱完或者是边唱边跳。因为通常可能一般一般的嘛，可是他自己跳完，而且呃，我蛮喜欢看他很。很跳到很有内涵呐、啊嗯，我不懂对不对啊那个词，但是他跳到很有内涵，然后好像有意义这样，好像要讲一个故事出来，<笑>整个很剧场式，然后很美咯，那个那个线的那个影像很很有创意、嗯，没有看过我啦，可能我监视前我没有看过用线做这个影像，造成整个视觉上哦，对我来讲我看了之后是蛮感动，虽然。没有讲流泪，或者是没有讲很激动啦。可是看了之后，我整个东西出来，我觉得很有诚意。跟呃，我们对王一博又有一个全新的王一博，我很喜欢他、啊、这样子、啊
我觉得有感觉是类似，我很喜欢这首歌一下，尤其这首歌的好处是它难度又不高，是它不是很复杂的歌，当它不复杂的时候，它就不会凸显王一博的缺点，它就变成那你可以很好的把它唱完，然后你就可以另外一个表演方式去做。那我也是觉得它跳出这个所谓偶像的这个包袱，其实对他来讲是只有一处没有害处，因为呃，你如果你有很帅的脸蛋，你唱歌。一般吧，你会跳舞，基本上哈、哦，你能走的路就这么远，就这么多。因为我觉得太多的例子在前面给他看，太多厉害的人对对，太多厉害的人了、嗯，所以你要怎么样找到你可以发挥的地方，我觉得这是很重要，也是很聪明的一点啊。嗯、然后我觉得他有点像我们每次在看的，比如说呃，王嘉尔也好啊，张艺兴都好，他们在他们的流行音乐里面找到一种突破，一种风，一种风格，个人的，就是王嘉尔的，就是。很视觉化，跟那个 beat 很重的，嗯、可以一起 party，、嗯、很重的。就是华语乐团很少，华语乐坛啊，很少这样就比较国际化的风，他东西很国际化。张艺兴的，就是他回来中国了之后，他做了很多中国风很多 fusion 的东西，他的 fusion 就做得很好，所以他的音乐性里面很强。就王一博，我觉得他走这条路其实反而比较适合他、嗯，所以就不要在音乐上去玩太多花样，反而你这样子去做，你找到你一条很特别的路，我觉得。这个东西，如果整张专辑，比方说整张专辑是有现代舞跟音乐做一个交流结合的，嗯、你每个 MV 都很美的，很好看的。我觉得这样这样子的话，对王一博来讲，真的是一个很新的突破。我觉得只找到只会越来越多人喜欢他，对，会越来越多人喜欢各个年龄层的人会喜欢他。而且可以这条路可以，我觉得可以走远一点，嗯、就是可以走长远一点这样子。我觉得对他来讲是还有演戏嘞，是还有演又会演戏，梁朝伟，对，<笑>所以所以我就觉得，因为呃，他的自己本身的那个。态度啊，也是在是在圈内哦，是被赞扬的，所以他才有这么多机会。我觉得他会利用这个机会，也会好好增值自己。Yeah. 对他来讲是非常好，我很开心可以看到、yeah. 啊，王一博做出了一个这样大的一个。转变啦、啊，算是转变了。我觉得一个可以接下去往前走的，像阳光那样，可以继续照亮他自己前方的道路这样子。<笑> OK， 好，那今天我们看王一博像阳光那样就到这里啦。如果你喜欢我们影片的话，记得要按赞、订阅、分享，还有打开旁边的小铃铛。我们出新的影片的时候，你就会收到通知了。另外呢，在 B 站也要一键三连给我们充电 ，Follow 我们的 Instagram， 有能力的话也要支持我们的 Patreon 和爱发电。我们下一期再见，拜拜。Dum dum dum, dum dum dum, dum dum dum, dum dum dum.